Bizden korkmalısınız. Ofise siz mi girdiniz? Evet dedik ya. Neden? Çünkü yarışı ben kazandım. Yarışı kazanman. Hatta ofise girmen bile sorun değil. Zeynep'in arabasını neden kırdınız? O araba kızım mıydı? Ayırt etmeden daldık içeriye. Arada kaynamış işte. Size neden kırdınız diye sorduk. Sen benim muhatabım değilsin küçük kız. Ben konuşmak için Efe'yi çağırdım. Neden yanında bir kız getirdin? Dövüşmekten mi kaçıyorsun bakalım? Yalnız. Dikkat edin de o kız hepinizi ezip geçmesin. Helal olsun. Korkusuz takılıyorsun demek. Çalışmak için geliyorsanız gelin. Ama bir daha ofisi dağıtmak için gelirseniz karışmayız. Anlaşıldı. Seninle şimdilik baş başa konuşamayacağız. Seninle sonra tekrar görüşeceğiz. Bu yaptığınız ayıbı kapatmaz. Gelip hepimizden özür dileyeceksiniz. Bak bak bak. Ben kimseye hesap vermem. Bu kaç? Bir. Senden özür dilemektense ceketimi yerim. Bu da iki. Yiğit Efe'den korkuyorsun bence. Bu da üç olsun mu? Ne yapmak istiyorsun? Size bulaşmak yok. İşimizi baş başa halledeceğiz. Ee sevgim, ne oldu senin şu iş bulma durumları? Var mı bir gelişme? Henüz bir gelişme yok Letafet. Yani daha doğrusu Ankara'daki gibi iyi bir iş fırsatı çıkmadı henüz. Hmm. Ya aslında keşke daha çok böyle mahallede kalacağın bir iş olsaydı. Aslında öyle bir iş var. Yani evden çalışmalı ama henüz karar vermedim. Ay nasıl bir firma? Büyük mü? Yani büyük. Hadi bakalım hayırlısı. Bakalım hayırlısı bekliyoruz şimdi. Letafet hanımefendiciğim ve sevgili Sevgi Hanım. Nasıl şaka? Çalışır. Müsaadenizle ben oturuyorum o zaman. Ee ne haber Hüseyin nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor ya. Yeni girişimin mahalleye hayır olsun. Ay, Hüseyin şey yeni kart vizit vereceksen şu diğerlerinin yanına koy da hiç kalkmayayım. Sizi şaşırtmaya bayılıyorum ya Letafet Hanım. Bu bir kart vizit değil. Bu kart vizitten daha fazlası. Buyurun plaketiniz. A, a. Yılın en kibar, naif, düşünceli ve en güzel kuaförü. <gülüyor> Ay kuaförler arası böyle bir yarışma mı vardı? Benim hiç haberim yok. Henüz yok. Ama olsa da zaten birinci olursunuz diye ben önden hazırladım. Madalya ve plaket işine girdim de ben. Öyle mi? Hayırlı olsun o zaman yeni girişiminiz. Çok güzel. <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Ben anlamıyorum ya. Nereden çıktı bu aslanlar, kaplanlar? Aa, adları şarkımızda geçiyor. Söyleye söyleye mi çağırdık acaba biz bunları? Bence onların benimle bir problemi var. Ya seni çekemiyor gibiler. Ama neden? Ben ne dersem diyeyim sinirlenmediler. Ama aslan iyi tefe çok ters gidiyor. Alo. Ben de sana ait bir sır var Efe. Merak ediyorsan akşam onda izci kampına geleceğiz. Sizinle atışmaya niyetim yok. Beni zorlama. Atışmaktan bahsetmiyorum. Ailem senin aileni tanıyor. Nasıl? İşte bunu karşılaşınca konuşacağız. Bunu ve senin merak ettiğin sırrı. Arayan aslandı. E, ne diyor? Beni. Beni ve ailemi tanıyormuş. Ne? O zaman niye sana bu kadar sinir davranıyor? Bilmiyorum. Onu yüz yüze konuşacakmışız. Bu sefer de iki kişi göndermeyi siz karşıyım. Biz de geliyoruz. O, olmaz. Bu sefer gece buluşalım diyor aslan. Yiğit Efe gece aslanlarla görüşemezsin. Biz de geliyoruz. Ya, teşekkürler arkadaşlar. Ama bu tamamen benimle alakalı bir problem. Tek gideceğim. Ya Yiğit Efe, saat kaçta nereye gidiyorsun onu söyle. O zaman dayanamaz gelirsiniz Zeynep. 
E, tam da bu yüzden sordu zaten. Bu bilinmemesi gereken bir şey mi? Saat geç oldu. Eve mi gitsek artık?